May the 9th, 2021, on Red Square in Moscow. In front of his army, marching in close ranks, Vladimir Putin announces a quasi-declaration of war. As every year, Russia celebrates its victory over the Nazis in the Second World War. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Он хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, а уничтожить нас, уничтожить как государство, как нацию, стереть с лица земли наши народы. On that day, nine months before the invasion of Ukraine, his speech was not just a historical tribute. The Russian president openly declared the threat of a Nazi enemy at the gates of Russia. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал победу. Ура! A few months later, the Russian president deployed his troops to the Ukrainian border. On February the 24th, 2022, he shook the entire planet. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. The world is witnessing the rise of a hostile dictator, one that has already led many wars. In Chechnya in the 2000s, he laid waste to Grozny. Il y a des raisons politiques au bombardement massif des civils, c'est qu'il faut punir la population de s'être rebellée. Et il faut punir aujourd'hui, selon le Kremlin, les Ukrainiens de résister à la force brute de la Fédération de Russie. A few years later, Putin invaded Georgia. And in 2014, he already attacked Ukraine by annexing the Crimean Peninsula and the eastern part of the country, the Donbas. Putin, from the beginning, understood that the presence of Russia on the borders of Russia, a democratic state, was a serious threat for him. It was a eternal experience for the Russians. The Russian army even ventured into the Middle East. In 2015, Vladimir Putin showed support for the dictator Bashar al-Assad in Syria and bombed thousands of civilians. En soutenant Bashar al-Assad, il montrait au monde entier, en particulier au Moyen-Orient, que la Russie, elle, n'abandonne pas ses amis. Putin intends to restore Russia's former glory. Это империалист. Это человек ностальгирующий по сверх. To reinstate Russia, he imposes a permanent power struggle. He negotiates not with his rapport of force, he imposes. He does the only thing he knows how to do, like a child lost in the court of school, he taps. In the Kremlin, he exercises power as if a monarch. He maintains this idea that he is the father of the nation, as Stalin was the little father of the people. At a time when the Russian army is present in Ukraine, the nuclear option is ever more on the table. Ce qu'il fait est extrêmement rationnel. L'usage de l'arme stratégique euh, nucléaire par Vladimir Poutine doit être envisagé comme scénario. Il faut comprendre ça. Et c'est très опасно для всего мира, потому что вы легко можете себе представить Саддама Хусейна с ядерным оружием. А прямо Oh! 
Two years after the fall of the Berlin Wall, the USSR officially dissolved. In 1991, under the presidency of Boris Yeltsin, Russia was led down a path of suffering. The country declined, undermined by corruption and struck by poverty. But at the turn of the millennium, one man tried to reverse the situation. To everyone's surprise, Boris Yeltsin chose an unknown man as his successor, the head of the FSB, the Russian intelligence services. Dans une allocution télévisée, le président russe a clairement désigné Vladimir Poutine comme son dauphin. Vladimir Poutine était quelqu'un qui n'était pas connu et la Russie l'a découvert à ce moment-là comme un homme à poigne qui allait remettre l'ordre russe en Tchétchénie. At the time, Russia was facing an independence rebellion in Chechnya. This region of the Caucasus has been trying to secede for 10 years. Chechen soldiers didn't hesitate to attack on Russian soil. In the summer of 1999, Moscow and other major cities were hit by a series of explosions that killed over 300 people. Vladimir Putin's response was nothing short of ruthless. At a press conference in September 1999, the head of the Kremlin did not mince his words. Putin stayed true to his word and sent 140,000 Russian soldiers to crush the rebels. Le message est clair, l'offensive des forces russes contre les rebelles islamistes en Tchétchénie sera d'envergure. Quand il est venu le président Poutine, il a eu le plus important décision de respecter le précaire de la loi. Ce n'est pas quoi. Donc, les forces russes ont donné une carte blanche. Et nous voyons que 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 nous voyons. Alors, le comportement de Vladimir Poutine pendant la Deuxième Guerre de Tchétchénie, c'est euh, un comportement qui laisse absolument place à une extrême violence dès les premiers jours de la guerre. Poutine ordered the bombing of the capital. With almost no resistance from the international community, he demolished Grozny. More than 80% of the city was destroyed. Thousands of civilians were killed. C'est une violence indiscriminée contre les civils et une volonté de montrer que l'armée russe est en train de redevenir puissante. Il y a des raisons politiques au bombardement massif des civils. C'est qu'il faut punir la population de s'être rebellée. Il fallait punir les Tchétchènes de s'être rebellés, d'avoir essayé de sortir de la Fédération de Russie. Et il faut punir aujourd'hui, selon le Kremlin, les Ukrainiens, non seulement de vouloir exister, politiquement, d'avoir le projet d'une démocratie euh, viable, d'avoir le projet européen de regarder vers l'Ouest et il faut aussi les punir de résister à la force brute de la Fédération de Russie. Once the desire for independence was stifled, Vladimir Putin placed a man he trusted at the head of the small Caucasian Republic, Ramzan Kadyrov. Предложить вашу кандидатуру в качестве кандидата на должность президента Чеченской Республики. Спасибо, Владимир Ильич, за каждым доверием. Il y a eu un retournement d'une partie des indépendantistes tchétchènes qui, depuis, détiennent le pouvoir dans cette petite république du, du Nord-Caucase. Et Ramzan Kadyrov doit son pouvoir à Moscou. Donc il y a une allégeance qui est très claire, qui est intégrale. In a few years, with the support of the Kremlin, Ramzan Kadyrov imposed his authoritarian and mafia-like regime. His supporters kept an eye on the last uncooperative rebels. Like his mentor, the young Chechen leader cultivated a cult of virility and violence, and he didn't hesitate to show off. Putin tackled a tiger. Kadyrov wrestled a crocodile. And when the Russian president defeated his opponents with judo holds, his Chechen henchmen settled disagreements with his own ministers in a boxing ring. Два раунда, нокаут не случилось. 
Always ready to serve his boss and benefactor, Kadyrov proved his allegiance more and more every day. C'est une relation de, de très forte loyauté. D'ailleurs, on sait que, que Kadyrov a refusé le titre de président de la République de Tchétchénie en disant qu'il pouvait y avoir qu'un seul président. Il ne rate jamais une occasion de dire « gloire à la Russie ». Il ne peut y avoir qu'un seul président, qu'il est éternellement redevable et loyal à Vladimir Poutine. From the first hours of the war in Ukraine, the Chechen leader offered military assistance to the Russian regime with high-budget propaganda videos. Kadyrov announced the send-off of his elite troops to the world and threatened President Zelensky. There, staging was cleverly constructed, modeled on that of the Islamic State. Sinister fighters dressed in black, rushing to attack Ukraine. The image is striking. Чеченские формирования хорошо вооружены. У них действительно видно, что у них и военная техника, и вооружение иногда даже они лучше, лучше экипированы, чем российские войны. Is somewhat different. Ces forces tchétchènes là, elles ne sont pas très aguerries. Alors, elles cultivent l'image de forces très puissantes, euh, avec des combattants très musculeux, qui pratiquent souvent le MMA. Et euh, très clairement, c'est une des raisons pour lesquelles on les a déployées en Ukraine. Mais la réalité des combats est bien différente. Ce qui fait dire à certains analystes militaires qu'il s'agit plus d'une opération de guerre psychologique pour impressionner l'adversaire, plutôt qu'une réalité tactique euh, guerrière. According to his latest social media posts, Kadyrov has joined his men in Ukraine to assist the invasion launched by Vladimir Putin. Ramzan Kadyrov also executes Putin's dirty work. He is suspected of facilitating the assassination of Russian opponent Boris Nemtsov. Il est plus de 23 heures hier soir lorsqu'il est touché de quatre balles dans le dos à l'ombre du Kremlin. Ce crime est audacieux tant l'endroit est surveillé par la police et les caméras. Vladimir Putin, the former KGB agent, does not hesitate to eliminate opponents such as Boris Nemtsov, even when they are abroad. Like here in London. Marina Litvinenko has been living in exile for 22 years. I've never been back to Russia since 2000, but I'm still to believe one day I'll be back to Russia without Putin and without Putinism. Her husband, Alexander Litvinenko, worked for the FSB for a long time before becoming a fervent opponent of the Russian president. On November the 1st, 2006, he went to this London palace to meet with two Russian businessmen. The radioactive polonium was put to the tea pot, and Sasha had a few sips of this tea, and he started to feel uh, very bad only in a few hours. The former spy died 20 days later in the hospital in excruciating pain. From the very first day, it was absolutely torture. He was in a constant pain. He couldn't eat, he couldn't drink. When I came to see him in hospital, it was like a different person, like older in 10 years, every day. For Marina, the amount of polonium used left little doubt about who gave the orders. It might be only it was very high level of our government of Russia, because the amount of polonium was so big. You might take it only from nuclear reactor. You can't buy this from black market, you can't buy in a pharmacy, you can't exchange with, you can't. I believe uh, for what my husband say in his last statement, 
she's pointed directly Putin for killing him. Andrei Lugovoy, the FSB spy who allegedly poisoned Marina's husband, became a member of the Russian parliament a year later. In 2015, he was even celebrated by the Order of Vladimir Putin for services to the nation. It was a, from very early stage shown this regime is preparing to do everything and don't hesitate to use radioactive material to kill people, to destroy cities, to start a war. These targeted assassinations are a trademark of the Kremlin. A few months before Alexander Litvinenko, the journalist Anna Politkovskaya, who denounced Russian abuses in Chechnya, was shot dead in her home in Moscow. Ta disparition est tragique pour nous tous, journalistes russes. Cela montre clairement que nous ne sommes pas libres de parler ni d'écrire ouvertement. In 2018, again in Great Britain, Sergei Skripal, a former Russian military agent, was poisoned with Novichok, a nerve agent that attacks the nervous system, also administered in August of 2020 to Alexei Navalny, an opposition figure in Russia. His screams of pain. Unconscious on a stretcher, one of Vladimir Putin's main opponents balances between life and death. Treated in a German hospital, Navalny miraculously survived. For Vladimir Milov, whose relative is now exiled in Lithuania, the use of this poison is a signature. A few weeks later, with journalists from the investigative website Bellingcat, Alexei Navalny managed to find a member of the FSB commando responsible for poisoning him. Konstantin. Hello, Konstantin Borisovich. He pretends to be one of the supporters reporting on the failure of the mission. After several minutes of conversation, Navalny gets crucial information. Рассчитали неправильно дозу вероятности. Почему? Ну вот я не могу сказать, почему так. Рассчитывали все, я так, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом. Владимир Милов directly accuses Putin. Потому что Навальный ни для кого больше не представляет проблемы, кроме как лично для Путина. Ну, вот как выяснили расследователи из Беллингкэт и их коллеги, которые установили, кто, собственно, занимался отравлением Навального. Далее то, что мы знаем, это то, что, например, вот из гостиницы Ксандр, где он устанавливался в Томске, там были изъяты все записи видеокамер. И, как мы знаем от персонала гостиницы, за два дня до поселения Навального Despite compelling evidence, Putin denied any Russian state involvement at a press conference in December of 2020. Once recovered, despite the risks, Navalny returned to Russia. He was questioned upon arrival at the airport. He was then sentenced to two and a half years in prison for a so-called fraud case. But two days after his arrest, Putin's sworn enemy took revenge. He published this video. Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще, когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. 
In the video, he revealed that Putin had this huge 17,000 square meter palace built for himself on the shores of the Black Sea. The estimated cost of this enormous project was over 1 billion euros. Перейдем к интерьерам. Это, конечно, не просто здание, это символ 20 лет правления Путина. 20 лет у власти, репрессивные законы, обворованный нищий народ, полное уничтожение политики, переписанная конституция, посаженные люди. Сейчас мы увидим ответ. Ради золота и мрамора, ради диванов и кушеток в стиле Людовика XIV, ради мозаик, фресок, витражей, собственного театра и даже аквадискотеки. Пытался собрать там всех царей и императоров, которые были вообще в мировой истории, да, и просто переплюнуть их по масштабам и по роскоши. Но получилось это вот как раз в таком... Мне кажется, все это характеризует то, что он, у него масштаб личности какой-то исключительно мелкий, но... Он хочет себе и всем доказать, что реально он какая-то большая, огромная историческая фигура. But who really is Vladimir Putin? This man who built a palace worthy of the greatest emperors. Очень рад приветствовать вас в Москве, в Кремле. Jean-Maurice Repair, French ambassador to Moscow between 2013 and 2017, met him several times. Nous sommes invités chaque année au Kremlin, sur la colline, pour une partie champêtre. Le président Poutine arrive et puis s'assoit derrière une table. Et ça me faisait immanquablement penser au Moyen Âge, parce que c'est une table tout en longueur. Il avait le patriarche à sa droite, le premier ministre à sa gauche, face au peuple, enfin le peuple, les oligarques, les gens qui comptent à Moscou et le corps diplomatique, qui étaient donc invités à regarder manger le président Poutine. Il entretient cette idée qu'il est le père de la nation, comme Staline était le petit père des peuples. Obsessed with the country's glorious past, Putin strives to be the supreme benefactor of Russia. Tout entretien avec Vladimir Poutine commençait par 20 minutes minimum de rappel historique sur l'histoire de la Russie. L'histoire revisitée dans une espèce de catacrèse entre l'Empire l'empereur de toutes les Russies, qu'il était en train de redevenir ou de devenir, et l'URSS de Joseph Staline. Vladimir Poutine a toujours été un obsédé de la chute de l'Union soviétique. Et il a dit très vite, après être arrivé au pouvoir, qu'il s'agissait de la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Boris Akounin, one of Russia's greatest writers, has been living in exile in London since 2014. C'est Nicolas le premier, ce Jean. Oui. Et Poutine agit comme il. He fled his country worried by the authoritarian undertones of this new czar. Это империалист. Это человек ностальгирующий по сверхдержаве. Я решил, что я из России уеду, потому что я не хочу жить в Северной Корее. According to him, Vladimir Putin acts like a monarch, totally cut off from the realities of the world. Вы должны понимать, что это человек, который не пользуется интернетом вообще. Он получает всю информацию из папочек, которые ему приносят администрация и несколько спецслужб. Его, так сказать, те, кто предоставляет ему информацию, они очень боятся, во-первых, его расстроить. Mikhail Tsigar, a Russian journalist who has investigated into the heart of the Kremlin, has also noted the danger of this ideological confinement. Люди вокруг Путина много лет говорили ему только то, что он хочет слышать, и в итоге сами поверили. Они много лет говорили ему про то, про американский заговор, про НАТО, про националистов на Украине, у него очень искаженная картина мира. Там все устроено гораздо комичнее. Путин создал телевизионную пропагандистскую машину, чтобы она работала так, как он хочет. Потом он сам смотрит этот телевизор и верит в то, что эта машина ему показывает. Путин strikes fear into the hearts of those around him. Уважаемые коллеги, добрый день. A terror evident at a Security Council meeting in the Kremlin on February the 21st, 2022. 
Sergei Norichkin, Putin's foreign intelligence chief, was humiliated on live television. Вот этот коллективный Путин вышел, как, как школьники, которые должны рассказать учителю урок, они его себе очень слабо представляют, но могут догадаться, что на самом деле от них учитель хочет, поэтому они с трясущимися руками, запинаясь и дрожа от страха, пытаются своими словами пересказать то, что, как им кажется, ждет от них учителя. Очень многие люди разучились критически думать. Они просто считают, что поскольку думать опасно. Isolated, paranoid, cornered. Has President Putin lost all rationality? On February the 27th, in a chilling display surrounded by his chief of staff, Valery Gerasimov, and defense minister Sergei Choigu, he brandished a nuclear threat. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. A bluff, or is he capable of carrying out this threat? Fondamentalement, même l'usage de l'arme stratégique nucléaire par Vladimir Poutine doit être envisagé comme scénario. Ce qu'il fait est extrêmement rationnel. L'usage d'armes contre les civils est rationnel. Même l'usage d'armes de destruction massive serait rationnel. Il faut comprendre ça. J'ai prêté une rationalité à Vladimir Poutine qu'il n'a manifestement plus parce qu'il est devenu purement et simplement un chef de guerre euh, dictateur. Tout le monde est persuadé que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle sera nucléaire. Я никогда в жизни не поверил бы, что мир может оказаться перед угрозой ядерной войны после того, как распался Советский Союз. Сейчас я рассматриваю эту вероятность как ну, вполне реально. Ему сейчас терять нечего. Он и так самый ненавидимый человек в мире. Вот так работает сознание диктатора. А прямуалю делюж. At what point did Vladimir Putin become so radicalized? In 2007, he was already showing signs of opposition to the West. That day, during a conference in Munich with the main heads of state, the Russian president attacked the United States. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике Только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. Pour être une grande puissance, surtout pour quelqu'un qui a été élevé pendant et par la guerre froide, il faut être reconnu comme l'interlocuteur privilégié de qui Des États-Unis d'Amérique. C'est l'ennemi qui, en négociant avec vous, vous délivre le certificat de grande puissance. In front of the German Chancellor and the American Secretary of State for Defense, Vladimir Putin denounced the new world gendarme. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? И là, il glace le sang des participants euh, en disant que il y avait un risque de nouvelle guerre froide. Donc, c'est vraiment une sorte de signal d'alarme à ce moment-là pour les Occidentaux qui se disent que bah, ce Vladimir Poutine qu'il pensait pouvoir considérer comme euh, un quasi-allié au début des années 2000, c'est quelqu'un qui est en train de connaître une sorte de, de processus de radicalisation intérieure. 
Russia no longer intended to play second in command. Il nous explique que la politique de puissance, finalement, elle est justifiée. Il nous explique qu'il a bien l'intention de redessiner l'ordre international. Et ça, je crains qu'on ne l'ait toujours pas compris aujourd'hui. Et c'est ce qu'il nous dit en 2007. On va redessiner, on va réintroduire le principe de la force. Puisque les Américains ont décidé de le faire, il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. On va le faire et vous allez voir ce que vous allez voir. His words spoken in Munich were not empty. Only a few months later, Putin started another war. In the spring of 2008, he discovered that Georgia, a former Soviet republic, was getting closer to the United States. La suite du sommet de l'OTAN à Bucarest, pas mal de tensions ce matin avec l'arrivée de Vladimir Poutine. The Georgian authorities were even asked to join NATO. For the Russian president, that was a provocation. Ça, c'est insupportable pour Vladimir Poutine. Et donc, il fait la seule chose qu'il sait faire, comme un enfant perdu dans la cour de l'école, il tape. Putin was traumatized by the fall of the USSR and therefore sought to restore Russian influence in what he considered his territory, the so-called near abroad. Étranger proche, ça veut dire que les pays satellites, comme on les appelait à l'époque, garantissaient la sécurité de l'URSS face notamment à l'époque de la guerre froide, bien sûr. C'était un peu quand même la zone tampon. Donc pour Vladimir Poutine, il a très profondément ancré cette idée que ces États, même devenus indépendants, ne sont pas libres et indépendants. In less than 10 days, Russian forces crushed the small Georgian army. At the end of the war, the Kremlin troops withdrew from the country, but not without annexing two Georgian territories, South Ossetia and Abkhazia. Western heads of state protested, some gently, Others showed more force. Cette décision, qui vise à un changement unilatéral des frontières de la Géorgie, est tout simplement inacceptable. But these declarations against Putin were not followed up. No sanctions were taken against Russia. The United States and Europe took a step back. En 2008, on n'a pas vraiment sanctionné la Russie, alors que pourtant, euh, elle pénètre sans véritable justification dans un pays étranger, la Géorgie, un pays indépendant. Et donc, c'est vrai que les signaux qu'on a adressés à la Russie tout au long des années 2000, notamment à la fin des années 2000, ont plutôt, sans doute, été perçus comme des signaux de faiblesse plutôt que comme des signaux de force. Vladimir Putin was now assured that Western leaders were weak and he could easily impose his will on them. Il négocie pas avec son rapport de force, il l'impose. Он считает, что настоящее, что вот все европейские страны это не настоящее государство. Another event that persuaded Putin of the hypocrisy of the West was the death of Muammar Gaddafi. The Libyan leader had long been an ally of Western heads of state. He was even Nicolas Sarkozy's guest of honor, received with a great ceremony at the Elysee. But in 2011, Gaddafi was banned from the international community. Il faut que tous les dictateurs du monde comprennent que dans le monde du 21e siècle, Il n'y aura pas un endroit où ils pourront s'assurer de leur impunité. France launched a war against its former ally. After a two-month manhunt, the guide of the revolution was captured and lynched in the region of Sirte. footage that Putin became obsessed by. Je vois encore Vladimir Poutine poser la question à François Hollande. Est-ce que vous vous rendez compte Vous avez vu les images de ce chef d'État lynché sur son char, le visage en sang. Ça dit aussi beaucoup sur le mental de Vladimir Poutine, cette espèce de paranoïa qui s'est développée petit à petit. Il est vrai que les dictateurs, et Poutine en est un, 
sont toujours terrorisés par l'idée que leur sort personnel puisse se terminer de manière dramatique. The Arab Spring revolts in the Middle East ended up removing many autocrats from power, including the Tunisian president Ben Ali and the Egyptian president Hosni Mubarak. Vladimir Putin's fear of being removed from his throne grew stronger as this democratic contagion reached Russia's doorstep. In Ukraine, 2014, the Moscow allied president Yanukovych was overthrown by the Maidan Square Revolution. Putin с самого начала понимал, что наличие на границах России демократического государства, где живет очень похожий народ, это для него серьёзная угроза. Это вечное искушение для русских. Le tournant pour lui, c'est évidemment 2013-2014 avec les manifestations sur la place Maïdan. On n'agite pas des drapeaux de l'OTAN, on agite des drapeaux de l'Europe, de l'Union européenne. Ce qui fait peur à Poutine, à mon avis, à ce moment-là, c'est une Ukraine qui s'éloigne peut-être définitivement, en tout cas pour quelques dizaines d'années, de la Russie, alors que c'est considéré par Poutine comme la pièce maîtresse de la sphère d'influence qu'il voudrait reconstituer. Poutine struck back and decided to annex Crimea, a Russian-speaking Ukrainian peninsula on the Black Sea. Il a pris cette zone-là en réussissant à ce qu'il n'y ait pas de conflit avec une armée ukrainienne qui n'était pas aussi organisée, entraînée et réarmée qu'aujourd'hui. Donc, il a pris le monde par surprise. Un référendum not recognized by the international community ratified the joining of Crimea to the Russian Federation. Vladimir Putin authorized the annexation treaty on March the 18th, 2014. More than 96% voted for the union with Russia. The numbers are extremely convincing. But what are we hearing today from our colleagues from Western Europe and Southern America? They tell us that we are breaking the rules of international law. First of all, it's good that they remember that there is international law in the United States. And that's why it's better than ever. Et à tous, merci, mais plus tard que jamais. La Crimée, c'est la rupture d'un tabou. Le tabou, c'est qu'on ne change pas les frontières par la force en Europe. Ça, c'est quelque chose qui est censé être terminé en 1945. Et donc, le fait que Poutine rompe ce tabou, c'est une rupture majeure dans l'ordre européen. En moins d'un mois, La Crimée et Sébastopol sont devenus de nouveaux sujets de la Fédération de Russie. Donc c'était devenu la Russie légalement. Il aurait fallu déclarer la guerre à la Russie. Alors vous le savez bien, c'est aussi la difficulté des démocraties. Personne n'aime faire la guerre. Europe and the United States only punished Russia with economic sanctions. Il a certainement considéré que si la seule réaction des Occidentaux et notamment des Européens était les sanctions, ça ne le gênait pas. Ça le gêne d'autant moins qu'encore une fois, comme il est riche à milliards, c'est pas lui que ça frappe, ça c'est sûr. Et qu'il se moque du tiers comme du quart de ce dont souffre le, le peuple russe. Peut-être qu'on a été trop mou à ce moment-là. C'est toujours un peu facile de refaire l'histoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec notre réaction en Crimée, Poutine s'est probablement dit qu'il pouvait aller plus loin. Indeed, Putin had another plan while he attacked the Donbass, a region in eastern Ukraine. He supported pro-Russian separatists opposed to the Ukrainian government and launched a destabilization campaign using cyber attacks. A war was simmering between Russia and Ukraine. Au Donbass, il a essayé de faire les choses de manière un peu plus fine, avec un entraînement du renseignement, mais plus clandestin. Donc, il a adapté la méthode. Le grand problème par rapport à 2014 avec aujourd'hui, c'est qu'on a cru que du coup, il n'utilisait que des méthodes qu'on ne voyait pas trop. Et on a oublié qu'en fait, il pouvait utiliser aussi l'armée conventionnelle. In a speech at the end of 2014, Putin violently attacked the West, which he accused of being responsible for the crisis in Ukraine. The Russian bear once again getting his claws out. Он считается у нас хозяином тайги. Он не собирается, я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны. Ему там неуютно. 
Но тайги он свои никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. After his success in Ukraine, Vladimir Putin launched a new war that brought Russia back to the center of the world chessboard. Since 2011 and the Arab Spring revolts, a civil war had been raging in Syria. It pitted the dictator Bashar al-Assad, a historical ally of Russia, against rebel groups and Islamist militias. Tous les despotes arabes jusque-là sont tombés. Personne ne pense que Bachar al-Assad va résister. Donc, à Moscou, on ne pense pas non plus que la chose est possible. Barack Obama, the president of the United States, took issue with the Syrian dictator in 2012. The use of chemical weapons is and would be totally unacceptable. And if you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences and you will be held accountable. In August 2013, Bashar al-Assad crossed the line and used chemical weapons to kill over 1,400 people. But Barack Obama backed down. In 2013, there is this affair, the rouge line of Obama, which will be passed on the use of gas against the civilians. And we don't intervene. We don't do it. Vladimir Putin did not condemn Bashar al-Assad's chemical attacks. He even decided to support him and justified his intervention as the fight against ISIS and terrorism. Надо наконец признать, что кроме правительственных войск президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями, реально Путин не просто стратег, он тактичен, он имеет визию, и потом он оппортунист, он видит возможности, и он сгущает в них. Это это успех Путина. La politique de faiblesse depuis 2011 en Syrie a nourri des espoirs de euh, conquête, de pratique également guerrière, en se disant en fait les Occidentaux ont honte maintenant d'être des démocrates, je peux faire ce que je veux et fondamentalement il a un peu raison. Vladimir Poutine a lu tout cela comme un recul du monde occidental. Moi je suis prêt à arrêter ce cirque parce que c'est ce qu'il pense euh, des révolutions arabes de la démocratisation dans la rue, où on fait tomber des gouvernements. Et je vais vous montrer, un, que j'ai des armes modernes, que deux, je sais m'en servir, et que trois, j'ose m'en servir. On September 30, 2015, Putin deployed his troops to Syria, in particular his Sukhoi fighter planes. They bombed rebels and the civilian population indiscriminately. The city of Aleppo was completely destroyed. Raser ville, euh, ça ne pose pas de problème moral à Vladimir Poutine. Pourquoi Parce que tout simplement, il l'a déjà fait. Il l'a fait à Grozny, sur le territoire russe. Euh, et Alep, c'est de nouveau Grozny. Les Russes n'ont pas fait la guerre à Daesh, je voudrais le rappeler. Ils ont fait la guerre à des civils. Des dizaines de milliers de morts. Réduire Alep, c'était réduire une ville aux mains des opposants de Bachar et Assad. Et tout ça est documenté. Abdul is a Syrian photographer. He covered the massacres committed by the Russian army between 2015 and 2018 in eastern Ghouta, a region west of Damascus. C'est une fille qui était bloquée à moitié, qui est restée vivante ce jour-là. Le 8 février 2018, c'était une très longue journée de bombardement. L'autre image qui est de la même journée, c'est Une frappe euh, tellement forte, tellement puissante, ça détruit tout cet immeuble ici. On a vu le missile dans le ciel qui est en train de tomber. Et euh, c'était le russe. Si je me souviens bien, on sort de 35 morts. Between 2015 and 2018, Russian strikes in Syria killed over 8,000 civilians. Là, dans cette photo-là, c'est des cluster bombes qui viennent de la Russie. C'est une arme qui était tombée dans un quartier résidentiel à la Ghouta. A cluster bomb is a weapon built with submunitions. Once dropped, it disperses hundreds of explosive charges. 
An international treaty ratified in 2008 bans its use. Russia, however, is not a signatory. In Syria, on a military field, the Russian army carried out a full-scale exercise. C'est le salon des équipements militaires russes modernisés. C'est une véritable démonstration à laquelle on assiste. Poutine a modernisé l'armée russe et euh, il se sert de tous ces nouveaux armements sur le théâtre syrien. Euh, le ministère de la Défense russe a, par exemple, hein, euh, expliqué qu'ils avaient testé plus de 200 systèmes d'armement euh, en Syrie. Les forces spéciales euh, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de soldats russes se sont aguerris en Syrie. On a fait tourner des Tchétchènes à Alep, les mêmes qui sont aujourd'hui euh, déployés en Ukraine. Et comme vous le savez, hein, à Moscou, on propose maintenant l'usage des Syriens pour aller combattre en Ukraine. On a geopolitical level, the intervention was a great success. Russian ally Bashar al-Assad remained in power. Вооруженных сил в целом решена. Решена блестяще. Поздравляю вас. Russia was back. A concert held by a Russian symphonic orchestra in Palmyra, the city martyred by ISIS, was broadcast to the world. Il était très important après l'exemple de Kadhafi, où le leader avait été massacré dans la rue par sa population, d'établir un contre-symbole. Non, le dictateur ne tombera pas et la Russie, on peut compter sur elle pour maintenir ce dictateur. En soutenant Bachar el-Assad, il montrait au monde entier, en particulier au Moyen-Orient, que la Russie, elle, n'abandonne pas ses amis. Deuxième avantage, ben, on s'installe dans la durée, dans cette région, et ça embête les Américains qu'on reprenne notre place au Moyen-Orient. Donc tout ce qui embête les Américains est bon à prendre dans la logique de la Russie de Poutine. Bolstered by the success of its war in Syria, Russia decided to take on a new continent, Africa. La Russie, elle vient chercher une extension de son influence. Elle vient chercher quelques atouts économiques assez restreints, mais importants pour la Russie. Et elle vient chercher un soutien politico-diplomatique de tout un tas d'États qui ne sont pas des démocraties. In October 2019, Vladimir Putin invited African heads of state to the resort city of Sochi by the Black Sea for the first ever Russia-Africa summit. Приветствую всех вас на саммите в Сочи, посвященном взаимодействию России и Африки. This first edition was a huge success. Out of 54 African countries, more than 40 heads of state answered Putin's call. Among them, Faustan Archange Tudera, the president of the Central African Republic. In effect, the Russian government has provided the African Union an enormous aid in the military domain, militaire, en contribuant à former des militaires pour les forces euh, armées centrafricaines, moderniser euh, les FACA, former les gendarmes et les policiers. Pour, euh, les hélicoptères et... The Central African Republic, a former French colony, had long been the embodiment of Franc Afrique, but Paris had gradually lost its influence there. The Russians took the opportunity to interfere in the governance of the country. So much so that today in Bangui, the capital, demonstrations are stirring in the streets. While the whole planet has rallied behind Ukraine, here things are seen a little differently. La Russie est en train de traverser un moment difficile. Nous sommes obligés de lui apporter un soutien moral. These demonstrators were paid around 5 euros. It's not very hard to convince them as Russia has already won over the hearts and minds of the Central African Republic.
On this Friday afternoon in Bangui, the stands of the municipal stadium were buzzing. The happy crowd had not come to cheer for football. The 20,000 spectators were here to attend the premiere of a feature film, a blockbuster shot in their country called Tourist. Despite the profusion of special effects, this film does not come from a Hollywood studio. It is a Russian production. The plot is simple. The Central African president is threatened by dangerous rebels. Il est bien évident que les rebelles ont pour but de serrer de toutes parts la capitale, établir un blocus. On one side are the bad guys, the rebels helped by duplicitous advisers who we can assume are French. Mais une petite victoire plus un millier de mercenaires tchadiens. Je pense que ça serait carrément suffisant. On the other side, the good guys, the brave Russian instructors who support the Central African military. Vous allez leur enseigner les bases tactiques, les méthodes de combat, et plus précisément, apprenez aux combattants locaux comment utiliser une mitraillette. Far from accusations of abuse, murder and rape, Russian mercenaries are presented here in their best light. Ensuite, Ne buvez pas. N'offensez pas les civils. Pas de rapport sexuel avec tout ce qui est local, même la faune et la flore. Et encore. Like any blockbuster, Tourist has a happy ending. The Russians and Central Africans managed to defeat the rebels and restore peace to the country. Aujourd'hui, en République de Centrafrique, a eu lieu l'inauguration du président Faustin Archange Toader. Les élections ont pu se tenir librement grâce à la participation d'instructeurs russes. Dans la capitale du pays, Bangui, désormais règne la paix. Merci à la Russie. This propaganda masterpiece was produced by a Russian company called Aurum. <laughs> However, Russia doesn't only broadcast action films. The Kremlin's misinformation specialists are also targeting children. In the dark classrooms of the Central African Republic, little boys and girls can watch cartoons. In this one, a brave lion is attacked by a pack of devious hyenas. Despite his courage, he has to call on a big bear who quickly leaves his icy forest and crosses the deserts to help his African friend. Il faut établir la paix, sinon rien ne pourra aider. This film is produced by the company Lubai Invest. Like Aurum, this company belongs to a mysterious man, Evgeny Prigozhin. Evgeny Prigozhin is connected to the with Vladimir Putin. There were photographs that he directly interacted with him, they were not known. He is also called the Kremlin's chef d'oeuvre. This wealthy businessman received this nickname not for his culinary talents, but for his skill for obtaining lucrative public contracts to supply the army and the Kremlin, even if Vladimir Putin does not seem to know him. Putin avoids association with this elusive businessman mainly because Evgeny Prigozhin is the boss of an army of mercenaries, the Wagner Group. Ce sont des anciens, euh, des anciens du renseignement russe, des anciens des forces spéciales russes qui euh, se sont euh, agrégés pour euh, faire des opérations qui ne sont pas sous la bannière russe, euh, mais dans l'intérêt de la Russie. En fait, en réalité, aujourd'hui, euh, les Wagner sont un instrument de puissance de la Russie qu'ils peuvent projeter 
là où ils estiment avoir besoin de défendre leurs intérêts sans vouloir reconnaître que les troupes souveraines de la Russie sont présentes. Since 2018, several thousand men have arrived in the Central African Republic, officially to train the armed forces, but in reality, they will fight against the rebels to keep the president in power. Il y a une offre de sécurité russe sous la forme des mercenaires, notamment du groupe Wagner, qui eux sont tout à fait prêts à jouer le rôle que jouait la France dans les années 60 et 70 de protection des dictateurs africains. In exchange for the help of Wagner's mercenaries, Russia can happily help itself to the country's wealth. C'est une mécanique de prédation. Tout ce qui rapporte quelque chose au coffre-fort de la Russie est aussi bon à prendre. Ну и собственно, например, в контексте африканских стран они поддерживают дружественные России режимы и, насколько это видно сейчас, пытаются да, сохранять и заключать такие выгодные ресурсные контракты там, в сфере алмазов, то есть, по сути, использовать э, свои силы для э, выкачивания ресурсов африканских стран. To defend Russian interests, the Kremlin's chef, Evgeny Prigozhin, has already deployed his mercenaries in Syria, Libya, Venezuela and Mali. Today they are arriving by the hundreds in Ukraine. The Wagner Group fighters are sent to the field with a very specific mission, to track down and kill President Zelensky. At a time when Putin's army is besieging and bombing major Ukrainian cities, He is hardening his regime with the aim of purifying Russian society. No, любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку. How much longer will warlord Vladimir Putin manage to stay in power? Vladimir Putin совершил чудовищную суицидальную ошибку. Он думает, что он разрушает украинское государство, на самом деле он разрушает собственное государство. Путин продержится у власти не очень долго. Tous les gens qui sont autour de lui doivent tout à Vladimir Poutine, et notamment leur argent. Donc je ne crois pas qu'ils vont euh, tuer le veau d'or. En revanche, euh, que des millions de Russes descendent dans la rue pour dire assez à la guerre, quand les sinistres sacs de plastique noir arriveront dans les villages avec les corps des enfants russes morts, le peuple russe a du tempérament. Peut-être le peuple russe fera-t-il comprendre au Kremlin que ça ne peut plus continuer comme ça. Will Ukraine be Vladimir Putin's final war? With thousands of deaths already, it's damaging Russia's fate for the long term. <coughs>